கன்வெக்ஸ்டன்ஸுக்கே இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ல அதாவது ஒப்ஜெக்ட் இஞ்சால இருக்கேக்க இஞ்சால சைட் இமேஜ் இமேஜ் வர்ற சுச்சுவேஷன்ல யு பிளஸ் வி மைனஸ் ஆனா இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ல அதாவது வேர்ச்சுவல் இமேஜ் வர்ற சுச்சுவேஷன்ல யு பிளஸ் வியும் பிளஸ் தான் அப்ப இது வேற ஈக்குவேஷன் அப்ப இது டபுள் லைன் இல்ல டபுள் கேவ் வந்திருக்கும் இந்த இது ஆனா இப்ப அப்படி எல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்ல இப்ப இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கார்டிசியன் கன்வென்ஷன் அப்ளை பண்ண முதல் வர்ற இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு தான் கிராஃப் எல்லாம் கிடுறது அதுல கார்டிசியன் கன்வென்ஷனின் படி இந்த எஃப் பிளஸ் ஆ மைனஸ் ஆன்றதை வச்சு கொண்டு தான் போடுறது ஒழிய இதுகள் ஒன்றுக்கும் போடுறேல இதுகள் பிறகு பாயிண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க தான் அந்த பிளஸ் மைனஸ் பார்க்குறேன் நான் பிறகால பெட்டிகளுக்கு சிறு வந்தானே அப்ப சொல்லிக்க விளங்கும் அப்ப நீங்க பிரச்சனை என்னன்னா நீங்க பழைய ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா அது வேற வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இப்ப எதிர்பார்க்கிற விஷயம் அவைய அது இல்ல அப்ப இப்ப என்ன எதிர்பார்க்கிறதோ அதன்படி தான் அப்ப நீங்க செய்யுங்க இடைக்கு ஒரு குழப்பம் வந்த ஒரு ஸ்கீம் அதுக்கு பிறகு வந்ததெல்லாம் இப்ப இந்த மிதட்டின் படி இப்ப நான் சொன்ன மிதட்டின் படி தான் நான் எதிர்பார்க்கிறது அது இப்ப ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளதான் அந்த பேச்சு நடந்து நினைக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு முந்தின ஸ்கீம்களை பாத்தீங்கன்னா அப்ப சில உள்ள உங்களுக்கு கிராஃப் இதுகள் குழப்பமா இருக்கும் சில உள்ள விட கூட அந்த சொய்ஸ் வேறையா இருக்கும் அப்ப அதை பார்த்து போட்டு நீங்க இப்ப எந்த அந்த தேதிக்கு போய் குழப்பம் அடையணும் இப்ப தே மிதட்டின் படி நீங்க போனீங்கடா காணும் இப்ப சொன்ன வழியா பிரச்சனை இருக்கா முதல் கட்டம் பாப்பாங்க ஒரு கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் போகல் லென்ஸ் காண்றது அதுக்கு உங்களுக்கு இப்ப நான் சிம்பிளா அதாவது சிம்பிளாவும் அதே நேரம் உங்களுக்கு அதுல இருக்கிற பிரச்சனைகளையும் விளங்குறதுக்காக உங்களுக்கு நான் ஒரு சிம்பிளான இதை சொல்றேன் அதாவது ஒன்று இலிமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த இப்போதைக்கு நீங்கள் ஒரு மெழுகுதி என்றதை ஜோச்சு கொள்ளுங்க அந்த இது இந்த இலிமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது கொஞ்சம் ஒரு வெளிச்சமான ஒரு விஷயம் அது இப்போதைக்கு நீங்க ஒரு ஹேண்டில் என்றதை ஜோச்சு கொள்ளுங்க தன் பாவி கவர்மெண்ட் கட்டாயம் இல்லை ப்ரொஃபஷனலாக வேற வேற இதுகள் இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஒரு மெழுகுதி சுவாலி என்றதை எடுத்து கொள்ளுங்க அப்போ ஒரு இலிமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த இருக்குது அது இந்த இமேஜை ஃபோம் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் இந்த ஸ்கிரீன் என்றது ஒன்று ஒன்று பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு வேர்டிக்கலா ஒரு ஒயிட் சர்வஸ் உள்ள உள்ள பொதுவா வந்து ஒரு பலகையில செய்த ஒரு இதா தண்டுக்கும் அந்த இது அதுக்கு வெள்ள பேப்பரோ இல்ல வெள்ள பெயிண்ட் ஏதோ அடிச்சிருக்கமானதான் விஷயம் அப்ப ஒரு ஸ்கிரீன் பேசிக்கா வேற ஒன்றும் மே தரையில சும்மா பேசிக்கா இந்த இதுகள் தான் தந்திருக்கு மேட்ட டிஸ்டன்ஸ்கள் மிஸ் பண்ற இதுகளுக்கு அது ரூல் அதாவது அதுகள் எல்லாம் இருக்கு வைப்போம் இது சில உடனே நீங்க ஓயிலுக்குள்ளேயே செய்தும் பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஏன் செய்தா நீங்களா மெழுதிரிய குழந்தை போட்டு இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ற இதுகள் ஓயிலுக்குள்ள ஏழுக்க கையில ஓயிலுக்க செய்திருக்கிறீங்க அப்படியா ரைட் 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 ஓகே மிஸ் மம்மி நோட்டமா பாப்போம் சுமார் வாய்ட்டு இது உண்டு இது நார்மலா ஸ்கூல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டாண்ட் அதிகமா இருக்கும் சில இது வேற மாதிரியும் இருக்கும் இது சும்மா பேசிக்கா ஒரு விஷயம் என்ன சும்மா பலகையில அதுல என்ன இப்படி ஒரு ஒரு பீலி மாதிரி ஒண்ணு வெட்டி இருக்கேன் அந்த லென்ஸ் அதுக்கு வச்சா அதுக்கு நிக்க போகுது அங்க அலைஞ்சால சரியாம அப்படி ஒரு செட்டப் இருக்கு இதை நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அந்த லென்ஸ் ஆடாம இருக்கணும் சைட்டு கொஞ்சம் கிளே அதுகள் சும்மா சாடி ஆப்ல பண்ணி விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்ஸ் அங்க ஆடாம இருக்கும் அதே ஏன்னா அது ஆடாம பிரச்சனை பிரபாபம் அங்க ஆயிடும் இப்ப பாப்போம் 
இது ஒரு லென்ஸ் இருக்குது இந்தியால இது அப்ப ஒரு இலிமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் இந்தியால இது இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த பிளேம் வருது இல்ல இந்த இது அதாவது இதுல இருந்து இந்த ஹைட் ஏதாவது இப்படி இப்படி இருந்தா பெட்டர் அப்படி இருந்து சொல்லி இல்லுமா சும்மா நீங்க ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க இப்ப இந்த மிச்சங்கள் நான் சொல்லி கொண்டு வரேன் வெளியிட்டா <laughs> எங்களுக்கு இங்கே நல்லா ஒப்டிக்கல் சென்டர்ல இருந்து நல்லா தள்ளி பெறுற இதுகளுக்கு உண்மையா வந்து பிழைக்கும் அப்ப அதால எங்களுக்கு இந்த ஒப்டிக்ட் வந்து சரியா இந்த சென்டர்லயே இருக்கும் அப்ப உண்மையா மெழுதிரிய குளத்தி போட்டு அது சரியா ஆக்டிவேட் அதுல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு கொண்டு போற விஷயம் இது உருக உருகம் ஆனா மேட்டமடி வேற விதமா நாங்க ஒரு இலிமினேட்டட் ஒப்டிக்ட் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோமா இருந்தா அதை நாங்க அந்த ஹைட் செட் பண்ணணும் என்ன மாதிரி என்ன இந்த சென்டருக்கு ஒப்டிக்கல் சென்டர்லயே கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு அந்த எலிமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய மாதிரி அந்த எலிமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஹைட்டை நான் அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும் அப்ப இங்க நான் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணிக்க கிட்டத்தட்ட என்ன இந்த ஹைட்டிலுமாக சொட்டு கூட எடுத்தான் எல்லாம் என்ன பெட்டில சேர்த்தே குறைஞ்சு கொண்டு போக போகுது அப்ப அது சொட்டு கூட எடுத்தா பெட்டர் அந்த அது கிட்ட வரைகள் எங்களுக்கு எல்லாமே சரியான இதுகள் வரப்போகுது அப்ப இதுல செய்ய தொடங்கிக்க சில சில விஷயங்கள் இருக்கு முதல் கட்டம் என்ன செய்யணும்டா இந்த லென்ஸ் இந்த அப்ரோக்சிமேட்டான போக்கல் என்ன நான் முதல்ல ஒரு ரஃபா கண்டா எனக்கு ஈஸி அப்ரோக்சிமேட்டா போக்கல் லென்ஸ் காண்றதுக்கு ஏதாவது ஐடியா சொல்லிடுமா பிராக்டிக்கல் ரெண்டு பெரிய பிராக்டிக்கல் அப்படிங்கிற சும்மா சிம்பிளா செய்யுது எனக்கு ஒரு அப்ரோக்சிமேட்டா போக்கல் லென்ஸ் காணணும் அதுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க பாப்போம் நார்மல் லைட்ல லென்ஸ் அப்ரோச்சர் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளியரா வரையக்கா அந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணிருக்கோம் எந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ண போறீங்க ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஆ ரைட் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் நல்லா தூரத்துல இருக்கணும் அது முக்கியம் அப்ப உங்களுக்கு லேப்ல வெளியில பாத்தீங்கன்னா இங்க தூரத்துல மரங்கள் அது எல்லாம் இருக்கும் தெரியும் அப்ப முன்னுக்கு வச்சு இந்த லென்ஸ முன்னுக்கு போய் தான் அந்த ஓலன்னு வைப்போம் அப்ப சுவருக்கு முன்னுக்கு வச்சு நீங்க எழுத லென்ஸ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேற கேட்க ஒரு கட்டத்துல ஒரு போட்டோ வந்த மாதிரி அந்த தூரத்துல இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் நல்ல சாப்பா அந்த சுவர்ல உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் ஃபோம் ஆகும் இன்வெர்டட் இமேஜா இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் நல்ல சாப்பா அந்த இது வரும் அப்ப அப்ரோக்சிமேட்டா லென்ஸுக்கும் அந்த ஓலுக்கும் விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் மெச பண்ணீங்கன்னா அது அப்ரோக்சிமேட்டா போக்கல் லென்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா இது நீங்க யூஸ் பண்ற லென்ஸ் இந்த போக்கல் லென்ஸ் அதே மாதிரி சென்டிமீட்டர் ரேஞ்சில் டென் சென்டிமீட்டரோ பிப்டீன் சென்டிமீட்டரோ அந்த ரேஞ்சில் நீங்க அதே மாதிரி லெப்ட்ல யூஸ் பண்ற லென்ஸ் இந்த போக்கல் லென்ஸ் வேகும் அப்ப அதோட கொம்பையா வண்ணைக்க ஜூவை பார்த்தோம்னா என்ன அது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்க்க என்ன ஒரு ஹண்ட்ரட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஆகுது அது வேறப்போகுது அப்ப போக்கல் லென்ஸ் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் ஜூ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டரோ அது கங்கால வரைக்க எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட என்ன அங்க போக்கல் பிளேன்ல தான் அந்த இமேஜ் வந்து ஃபோம் ஆகிறதா இருக்கு மீ நீங்க ஒப்ஜெக்ட் இந்த வேற வேற லொக்கேஷன்ல நீங்க கீரைக்க பார்த்துருப்பீங்க அது இன்ஃபினிட்டில ஒப்ஜெக்ட் இருந்தா போக்கல் பிளேன்ல அங்க இமேஜ் ஃபோம் ஆகும் அப்ப நாங்கள் என்ன அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ல ஒரு ஓலுக்கும் இந்த லென்ஸுக்கு முடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் மெச பண்ணுவோம் இருந்தா அது அப்ராக்சிமேட்டா அது இந்த லென்ஸ் இந்த போக்கல் லென்ஸ் தான் இருக்கும் என்னத்துக்காக அதை மெச பண்ணி போட்டு வாரமண்டா ஒன்று உங்களோட பிராக்டிக்கல் வேற ரிசல்ட் கிட்டத்தட்ட அதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா ஈக்குவலா வேறோம் ஒரு விஷயம் இன்னொன்று பிராக்டிக்கல் ஒரு செய்கிற ஒரு ஈஸிக்கா என்னன்னா ஒரு ஒப்ஜெக்டுக்கும் இந்த ஸ்கிரீனுக்கும் விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இந்த போக்கல் இருந்து ஃபோர் டைம்ஸுக்கு ஈக்குவலா அல்லது அதுக்கு மேல இருந்தா தான் ரியல் இமேஜ் வந்து ஃபோம் ஆகும் ஸ்கிரீன்ல இப்ப என்ன பிரச்சனை என்றா நீங்கள் அப்ப ஒரு இதுல ஒரு ஒப்ஜெக்டையும் வச்சுட்டு ஸ்கிரீனையும் ஏதோ ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இப்ப எக்ஸாம்பிள் இதுல ஸ்கிரீனை வச்சுக்கிறீங்கன்னு வைப்போம் இடைக்க நீங்க லென்ஸ் என்னதான் நினைக்கினாலும் சில ஓலை அங்க கிளியரா இதுல சாப்பான இமேஜ் அங்க ஃபோம் ஆகாது இந்த என்ன அர்த்தம் நீங்கள் வச்ச இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒப்ஜெக்டுக்கும் ஸ்கிரீனுக்கும் விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் அந்த போரை பிலும்பாக்க குறைய நீங்க சூஸ் பண்ணிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் 
அப்ப இந்த பிரச்சனைக்காக நாங்கள் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா முதல் வந்து லென்ஸ் இந்த போக்கல் இருந்து மெச பண்றோம் மெச வடினா எனக்கு என்ன அதுலயும் பார்க்க நாங்க கூட வச்சு செய்யலாம் அது ஓகேயா சரி அப்ப முதல் அப்பாப்ப எடுத்து போட்டு செய்யறேன் எடுத்துட்டு என்ன செய்ய போறேன்டா கிட்டத்தட்ட எனக்கு போக்கல் இருந்து ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் வந்தேன்னு வைப்போம் அப்ப டென் இந்த ஃபோர் டைம் ஃபோர்டி சென்டிமீட்டர் நான் ஒரு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கேப்ல வைக்கிறேன் இதுக்கு இந்த ஹேண்டிலுக்கு இந்த ஸ்கிரீனுக்கு முடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் பிப்டி சென்டிமீட்டர் கேப்ல வைக்கிறேன் அக்யூரேட்டா இந்த பிளேம் வந்து ஒப்டிக்கல் சென்டர்ல நான் இருக்கன்னு வைப்போம் நான் இந்த ஒப்டிக்கல் சென்டருக்கு நேர இருக்கிற இதுல அந்த பாயிண்ட் ஒரு மார்க் பண்ணி இருக்கணும்னு வைப்போம் Excuse me sir ஓ சொல்லு சொல்லு அந்த நீ வந்து போரே கூட ஈக்குவலா இருக்கலாம்டா அந்த பரம் 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 என்ன சொல்ற என்ன சொல்ற அந்த டி என்பது வந்து போரே கூட கூட ஒரு ஈக்குவல் னு சொன்னா அந்த ஆர்டிகல் சென்டர் ஸ்கிரீனுக்கு முள்ள டிஸ்டன்ஸ் 10 cm னு சொன்னா கம்ப்ளீட்டா சேர்த்து போரே sorry 40 cm கூட கூட விளங்கலாம் சரியா இந்த ஒப்டிகல் சென்டரோடைய வேற ஒரு பாயிண்ட வந்து இதுல நான் மார்க் பண்ணி விடுறேன் மார்க் பண்ணிட்டு இப்ப இந்த நாங்க கதைப்போம் இந்த சுவப்பால மார்க் பண்ணி நீதான் சரியா இந்த ஒப்டிகல் சென்டருக்கு நீர வேற பாயிண்ட் வைப்போம் நீங்கள் இதுல சரியா ஒரு லைன் ஒன்றை எல்லாம் இதுல மார்க் பண்ணி அதுல தான் வச்சு பிரெக்டிகல் செய்யறீங்க சரி லைனையும் ஒன்று மார்க் பண்ணி விடுவோம் இந்த லைன்ல எல்லாம் இருக்கக்கூடிய மாதிரி பிரெக்டிகல் செய்யறீங்க ஆனா நீங்க பிரெக்டிகல் செய்ய இந்த பிளேம் இந்த இமேஜ் வந்து இதுல வராம இப்படி சிப்ட் ஆகி வருதுன்னு வைப்போம் ரெண்டாவது கென்ன ரீசன் சொல்லுங்க கொஞ்சம் இப்படி சிப்ட் ஆகி வந்திருக்கு என்ன ரீசன் இருக்கா சொல்றேன் நான் ஒரு லைன் ஒன் இதுல கீறி அந்த லைன்ல தான் இந்த ஒப்டேட் இருக்குது இந்த ஸ்கிரீனிலையும் அப்படியே சென்டர் வந்து சரியா அந்த லைன்ல இருக்குது இதுலயும் இந்த லென்ஸ் ஹோல்டரையும் அப்படியே இந்த சென்டர் இந்த லைன்ல இருக்குது இப்படியெல்லாம் வச்சிருக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் 
இதுல ஃபோம் ஆகாம இப்படி சைட்டா தள்ளி தான் நீ மேய்ச்சு வருது என்ன ரீசன் சின்ன விஷயம் தான் ஆனா பிராக்டிக்கல் சேர்க்க இதுகள் தான் முக்கியமான விஷயம் ஐடியா ஒன்றும் புரிவாடி இல்லையா சரி நான் சொல்றேன் இந்த லென்ஸ் ஹோல்டருக்கு இதுல இந்த இது ஒரு பீலி மாதிரி ஓட்டிருக்கு அதுக்கு லென்ஸ் இந்த லென்ஸ் இப்படி ஹொரசோண்டலா சாடையா கொஞ்சம் சரிஞ்சிருந்தா லென்ஸ் இந்த பிரின்சிபல் எக்ஸஸ் நான் எடுக்கிற இந்த லைனுக்கு பெரலா இல்லாம அது கொஞ்சம் ஒரு ஆங்கிளுக்கு வேற போகும் டேர்ன் பண்ணி இருந்தா அப்ப பிரின்சிபல் எக்ஸஸ் டேர்ன் பண்ணினா இந்த இமேஜும் இதுல வராம சைட் ஆயிஞ்சால இஞ்சால ஷிஃப்ட் பண்ணு தானே அது ஓகேயா இல்ல அதுக்கு கடி விளங்கப்படுத்தணுமா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அப்ப முதல் கட்டம் நான் என்ன செய்யணும் அது ஈஸி என்னதால இந்த எலிமினேட்டட் எந்த எதுக்குமே அது பாக்குறதுக்கு மிதட்டு இருக்குது இப்ப இது உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்தபடியா நான் இதுல நான் சொல்லணும் அப்ப எங்களுக்கு சரியா இந்த சென்டர்ல வரணும் அப்படி இல்லாம அது ஹொரசோண்டலா ஷிப்ட் ஆயிருக்கலாம் அல்லது வேட்டிக்கலாம் ஷிப்ட் ஆயிருக்கலாம் ஹொரசோண்டலா ஷிப்ட் ஆயிருக்கிற நேரத்தம் லென்ஸ் வந்து இப்படி இந்த சைட்டா டேர்ன் பண்ணி இருக்க நேரத்தம் வேர்டிகுலா ஷிப்ட் ஆயிருக்கிற லென்ஸ் வந்து இப்படி இந்த வளமா எதிர்பார்க்கிறேன் அந்த லைனுக்கு பரலலா இந்த லென்ஸ்ல வந்து பிரின்சிபல் எக்ஸஸ் வரக்கூடிய மாதிரி நான் முதல் இந்த பிரச்சனையில முடிச்சிடுவோம் முடிச்சாதான் எனக்கு பிராக்டிக்கல் செய்யறது ஈஸி ரைட் அடுத்த கட்டம் இனி என்ன செய்ய போறேன்டா என்ன இங்க வந்து கிளியரா இமேஜ் போம் ஆகக்கூடிய மாதிரி செட் பண்றேன் அப்ப இப்ப இங்க இருந்து இங்க விரையான டிஸ்டன்ஸ் எம் எஸ் பண்ணினா அது என்ன ஜூ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இதுல இருந்து இங்க விரையான டிஸ்டன்ஸ் எம் எஸ் பண்ணினா அது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வி கலக்கு இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமா வரும் அதாவது ஒரு கா அதாவது இப்படிப்பட்ட சிச்சுவேஷன்ல பார்த்த மாதிரி இருந்தா இது வந்து டூ எஃப்க்கு அங்கால ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது நெஃப்புக்கு டூ எஃப்க்கு இடையில இமேஜ் ஃபோம் ஆகிற சிச்சுவேஷன் அப்ப வந்து இன்வெர்டட் இமேஜ் அதன் நேரம் என்ன சைஸ் வந்து சிமோல் ஆயிருக்கும் சைஸ் சிமோல் ஆயிருந்தா பிரைட்டா இந்த இமேஜ் வந்து ஃபோம் ஆயிருக்கு சின்ன நேரம் தான் இருக்கும் ஆனா நல்ல பிரைட்டா இருக்கும் ஆனா அதே நேரம் இப்ப நான் சும்மா ஒரு எக்ஸ் ஃபைவ் என்று வைக்கிறேன் இந்த இந்த 
இந்த ஹேண்டிலுக்கும் லென்ஸுக்கும் விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இதே வேலையா விரைக்க அதாவது வையா விரைக்க திருப்பி மறுக்கா இங்க வந்து கிளியரான இமேஜ் வந்து ஹோம் ஆகும் அப்ப என்னாச் படின இமேஜா இருக்கும் ஆனா அப்ப வந்து பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு என்ன இவ்வளவு இதுதான் என்ன இங்க வந்து பெருசா வேற போகுது அப்ப கொம்பையா பண்ணிக்க பிரைட் வந்து குறைவா இருக்கு இது என்னவோ இந்த ஃப்ளேம் இந்த ஸ்டேப் வந்து நல்லா சாப்பா வரக்கூடிய மாதிரி நான் இந்த லென்ஸ் இந்த பொசிஷனை மைன்யூட்டா மூவ் பண்ணி அந்த பொசிஷன்ல இந்த எக்ஸ்ரே மையை மெச பண்ணணும் மற்ற சிச்சுவேஷன்ல மெச பண்ணிக்க என்ன இஞ்சாலி பக்கம் ஹேண்டிலுக்கும் லென்ஸுக்கும் விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இந்த வேல்யூ கிட்டத்தட இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு ஏனென்றா ரெயின் டிரெக்ஷன் வந்து இன்ன இப்படி ஒரு ரே ஃபோம் வந்து இப்படியும் வரக்கூடிய விஷயம் அப்ப இஞ்ச உப்ஜெக்ட் இருந்தா இஞ்ச இமேஜ் ஃபோம் ஆகும் அப்ப நீங்க பெக்டிகல் செய்ய தொடங்கியக்க அப்ப ட்ரெண்ட் ரீடிங் எடுப்பீங்க ஆனா கொஞ்சம் நீங்க ஒரு எக்ஸ்பர்டா வந்துட்டீங்கண்டா செய்து செய்து அதாவது உங்களுக்கு உதாரணமா இது நீங்க மெச பண்ணிக்க ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்தது இது ஒரு சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் வந்ததுண்டா மற்ற சுச்சுவேஷன் அதாவது ஸ்கிரீனுக்கும் இந்த ஹேண்டலுக்கு விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸை மாத்தாம நீங்க இந்த லென்ஸ் இந்த பொசிஷனை மட்டும் மாத்திக்க மெட்ட இதுல இது எவ்வளவு வந்துச்சோ அதே வேலையும் இதுக்கு திருப்பியும் இருந்தேன் நீங்க கொஞ்சம் ஆக்குரேட்டா ரீடிங் எடுக்க வலிக்கிட்டீங்க ரெண்டா என்ன நீங்க ரீடிங் திருப்பி நீங்க செட் பண்ண தேவையில்லை ஆனா நீங்க பிளட் பண்றதுக்கு வேலையும் என்ன ஒரு தரம் எடுத்த ரீடிங்லயே ரெண்டு செட் ரீடிங் வந்துடும் என்ன ஒரு கா இது ஜூவா இருந்தா இது பியா இருந்தா என்ன மாறி இது ஜூவா இருந்தா இது பியா இருக்கு இப்ப சொன்ன அவ்வளவு அம்பலாங்கதான் கப்பலே தெரியல கை இப்ப சொன்னதுல இல்லாட்டி ஓகே என்ன சொல்லி போடுவாங்க செய்ய போறோம் அப்ப இனி இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஸ்கிரீனுக்கு விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இனி மாத்தி மாத்தி கிளியரான இமேஜ் ஃபோன் பண்ணிக்க இந்த ஜூவியல மெஸ் பண்ண போறேன் அப்ப எனக்கு ரீடிங் பார்த்த மாதிரி இருந்தா ஒரு கா எக்ஸ் இன்னொரு கா வாய் வந்துச்சுண்டா அதே இதே திருப்பி ஒரு கா மாறி வருமே இஞ்ச வாய் இஞ்ச எக்ஸ் ஏன் இஞ்ச சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது ரெயின்டே அது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிராக்டிக்கல் செய்யக்க நீங்கள் அது இப்படி ரீடிங் மாத்தி போடாம நீங்களா செய்யற பெட்டர் ஏன் அது நீங்க கொஞ்சம் ஃபேமிலியரா வேற ஒண்ணு இது பிராக்டிக்கல் செய்யக்க அப்ப லப்ல பிராக்டிக்கல் செய்ய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா நீங்கள் அதை அப்படி செய்து எடுக்கிற முதல் கொஞ்சம் ஃபேமிலியரா வேற பெரிய செய்யற பெட்டர் பிறகு நீங்கள் என்ன ஒரு ரீடிங் எடுத்தாலே அப்படி மாத்தி போட்டு அங்கட செய்து கொண்டு போல பிறகு என்ன நீங்க இது ஒரு விஷயம் பிறகு வந்து நீங்க இந்த ஹேண்டிலுக்கும் ஸ்கிரீன் கூட பண்ண டிஸ்டன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி திருப்பி அடுத்த ரீடிங் எடுப்பீங்க அப்ப இப்படியே என்ன ஒரு செட் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் வந்து நாங்க வந்து வந்து கப்போம் அப்ப இதுக்கு நான் அவ்வளவு சூட்டபிளான கிராஃப் அவங்க இருந்தா சரி அப்ப இதுல லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் பார்த்த மாதிரி இருந்தா குமனான லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஓவர் வி மைனஸ் ஒன் ஓவர் ஜு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓவர் எஃப் கார்டிசியம் கன்வென்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்க எங்களுக்கு கன்ஃபார்மா தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த எஃப் வந்து என்ன இது கன்பெக்ஸ் லென்ஸ் என்ன அது நெகட்டிவ்ல வேற போகுது நான் வந்து ஒன் ஓ வி ஒன் ஓ ஜூ அதுல தான் கிராஃப் ரெண்டு வெப்பம் அப்ப நான் ஜூவை தான் நான் சேஞ்ச் பண்றேன் அப்ப இது எக்ஸ் எக்ஸ்ல வரணும் இது ஒய் எக்ஸ்ல வரணும் ரெண்டபடியே எனக்கு அப்ப ஈக்குவேஷன் வந்து ஒன் ஓவர் வி ஈக்வல் டு இது அப்படி அங்கால விரைக்க பிளஸ் ரெண்டு வேற போகுது ஆனா எஃப் வந்து என்ன மைனஸ் ஒன் ஓவர் எஃப் கிராஃப் ரேக்க எப்பவுமே வந்து நாங்கள் இந்த ஜூ விக்கு முதலே வந்து நாங்கள் கார்டிசியன் கன்வென்ஷன் இதை அப்ளை பண்றது இப்பத்தே வளமே இல்லை ஜூ வி அப்படியே தான் இருக்க போகுது இனி நாங்கள் அங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் பிளட் பண்ணிக்க தான் அந்த பிளஸ் மைனஸ்களை சரியானதுல மார்க் பண்ணனால தான் இப்பத்தே முறை சரியா பழைய முறை வந்து முதலே இந்த ஜூவியலுக்கும் பிளஸ் மைனஸ்களை சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் பழைய மேத இப்ப அப்படி பாவிக்கிறீங்களே இப்பத்தே இது 
இப்ப அது அப்படியே கொம்பனை அப்படியே போட்டுட்டு இது மட்டும் என்னென்று தெரிஞ்சதை அப்படியே எடுத்துக்கொள்றோம் ரெண்டபடியா அப்ப இங்க நாங்க கிராஃப் கிரேக்க டைம் முடியுது நான் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எடுக்கிறேன் நம்ம ரீகனெக்ட் பண்ணுங்க பொறுத்த வில ரெயின்ட் டிரெக்ஷன்லேயே மெச பண்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து மைனஸ் ரெயின்ட் டிரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டா மெச பண்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பிளஸ் ரெண்டபடியா என்ன ஜு வந்து பிளஸ்ல வரப்போகுது வி வந்து மைனஸ்ல வரப்போகுது அப்ப இந்த பாயிண்ட்ஸ்லயும் இது என்ன இந்த விஎல் எல்லாமே மைனஸ்ல தான் நாங்க வரப்போகுது அப்ப இப்ப எங்கட பாயிண்ட்ஸ் இங்க நாங்க பிளட் பண்ணிக்க எங்க எங்க வர போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா u பிளஸ் என்ன 1 ஓவர் u பிளஸ் தா v மைனஸ் என்ன 1 ஓவர் v மைனஸ் தா இப்ப 1 ஓவர் u க்கு எல்லாமே பாசிட்டிவ் இது அதாவது இந்த இதுக்குள்ள இன்ஜாலி ஒண்ணுமே வராது ஆனா 1 ஓவர் v எல்லாமே நெகட்டிவ் அப்ப இந்த இதுக்க தான் எங்கட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வர போகுது அப்ப நீங்க கிராஃப் கிரேக்க எங்கட இப்பதே மெதட்டின் படி நாங்க கிராஃப் கிரேக்க எங்கட பாயிண்ட்ஸ் முழுக்க இந்த ரீஜனுக்கு தான் எங்கட முழு பாயிண்ட்ஸும் இருக்க போகுது சரியா பழைய பேப்பர் ஸ்கீம்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இப்படி இல்லாம இந்தியால இதுக்கும் காட்டுசன் இது போட்டு வந்த இது இருக்கு ஆனா இப்ப எதிர்பார்க்கிற விஷயம் இதுதான் என்ன இதன்னு பாக்கிக்க டபுள் லைன்கள் வர்ற பிரச்சனை எல்லாம் வராது பர்டிகுலர் லைன்ஸுக்கு இதுதான் லைன் எட்டுமடி யூவிஎலுக்கு மாத்தி நீங்களோ ரியல் இமேஜ் ஃபோம் ஆகி ஒரு லைனும் அல்லது ஒரு கேர்வும் வேர்ச்சுவல் இமேஜ் வரைக்க இன்னொரு இது அங்க டிஃப்ரெண்டா வந்துடும் ஆனா இப்படி எடுக்க பர்டிகுலர் லென்ஸுக்கு இதுதான் லைன் அதால இப்பவே இப்ப எக்ஸாமுக்கு இந்த மிதத்தை நிறைய எதிர்பார்க்கிற விஷயம் அப்ப ஆக லென்ஸ் ஈக்வேஷன்ல முதல் கட்டம் கார்டிசியன் கன்வென்ஷன் படி எஃபுக்கு என்னவோ அதை போட்டுட்டு நாங்க லைன் என்ன மாதிரினு சூஸ் பண்ண போறோம் ரெண்டா என்ன அது எப்பவுமே இந்த கிரேடியன் பிளஸ் ஒன் தான் வரப்போகுது இந்த செட் தான் கன்வெக்ஸ் லென்ஸா கன்கேவ் லென்ஸான்றதை பொறுத்து பிளஸ் ஆ மைனஸ் ஆன்றது வரப்போகுது இங்க நாங்க கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ற வழியா அது நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்ப இந்த செட் வந்து இப்படி வரப்போகுது கன்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ண இந்த செட் மேல இப்படி வரப்போகுது அடுத்த கட்டம் நாங்கள் எடுத்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து பிளஸ் மைனஸ் என்ன மாதிரி வருதுன்றத வச்சு எங்கட பிளட் பண்ணின பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த ரீஜன் என்ன மாதிரியோ அது கேட்ட மாதிரி வேற போகுது இந்த சிச்சுவேஷன்ல நாங்கள் என்ன ரியல் இமேஜ் தான் எடுக்கிறோம் என்ற வழியா எங்களுக்கு முழுக்க இந்த இதுக்குள்ள மட்டும்தான் எங்கட பாயிண்ட்ஸ் வேற போகுது ஓவரலா பார்த்தா லைன் இப்படி லைன் வேணும் இப்ப நான் சின்னதுல ஏதாவது டவுட்டோட குழப்பங்கள் இருக்கா சாப்பாடை <laughs> கட்டாயம் அப்படித்தான் நடக்கும் இல்ல நான் வந்து லென்ஸுக்கும் ஒப்ஜெக்டுக்கும் விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கேட்ட மாதிரி ஸ்கிரீன் லொகேஷனை சேஞ்ச் பண்ணி அதாவது சாப்பாடு இமேஜ் வந்து ஸ்கிரீன்ல போம் ஆகும் பாரு ஸ்கிரீன் லொகேஷனை மாத்தியும் செய்யலாம் அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா ஒரு கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால ஓகே மற்றபடி ஒரு பிரச்சனை வேறு என்ன பிரச்சனை இல்லை நீங்க இந்த லென்ஸுக்கும் ஒப்ஜெக்டிவ் விடப்பட டிஸ்டன்ஸ நல்லா அங்க எஃபுக்கு கிட்ட நீங்க கொண்டதைக்க இமேஜின லொகேஷன் அங்க நல்லா தூர போயிடும் எஃப்ல வரைக்கும் இன்ஃபினிட்டி 
ஆனா நீங்க லேப்ல பிராக்டிக்கல் செய்யறது இன்னொரு சர்டன் லிமிட்டுக்கு தான் உங்களோட இதுல மூவ் பண்ணலாம் அப்ப நீங்க அந்த எஃப்க்கு கிட்ட நல்லா கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா என்ன உங்களால இமேஜ வந்து ஸ்கிரீன்ல போம் பண்ணேலாம் போயிடுமே என்ன நல்லா தள்ளி போயிடும் அந்த விஷயம் அப்ப அதனால நீங்க இப்படி இல்லாம இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கிரீனுக்கும் இதுக்கும் இடப்பட சேஞ்ச் பண்ணி அப்படி இல்லாம நீங்க லென்ஸுக்கும் இதையும் சேஞ்ச் பண்ணி தான் நீங்க பிராக்டிக்கல் செய்யறீங்க அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை செய்யலாம் ஆனா அந்த எஃப்க்கு கிட்ட கொண்டாடுறதை தவிர்த்து கொள்ளுவாங்க அப்ப பொதுவா நீங்க அப்படி அப்படி மெதட்ல செய்யறாண்டு வைப்போம் அப்ப பொதுவா சீய தொடங்க என்ன செய்யலாமண்டா டூ எஃப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது லென்ஸுக்கும் இந்த ஹேண்டலுக்கும் விடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி அதாவது ஜூவை சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி பி மெஸ் பண்ண போறீங்கண்டா அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ல நான் முதல் அப்ராக்சிமேட்டா டூ எஃப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்ப டூ எஃப்ல எடுக்கிறப்ப அப்ராக்சிமேட்டா ஏற்கனவே நான் ஒரு மெஸ் பண்ணினது ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் வந்தேன்டா எஃப் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கலந்ததுல இதை வச்சு கொண்டு ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் வந்தேன்டா நான் லென்ஸுக்கும் இந்த ஹேண்டலுக்கும் இடையில முதல் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் புற என்ன செய்யறேன்டா டுவெண்டில இருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு போறேன் இது இந்த ஹேண்டலுக்கும் லென்ஸுக்கு முடப்பட டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அப்ப இதை என்ன நடக்க போகுது டிக்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றதா இருக்கும் ஏன்டா டூ எஃப்ல இது கேட்க அங்காலையும் டூ எஃப்ல இமேஜ் போமா இருக்கும் இதை நாங்க டூ எஃப்ல இருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க எங்க என்ன எஃப்க்கும் டூ எஃப்க்கும் இல்ல இமேஜ் வந்து மூவ் டுவர்ட்ஸ் எஃபா இருக்கும் அப்ப அப்படி நடக்கும் அப்ப நீங்க அப்படி செய்யக்க நீங்க உங்க டிஸ்டன்ஸ் அங்க கூடி கொண்டு போற அதாவது உங்களோட ரேஞ்ச தாண்டி போற பிரச்சனை வராது அதாவது நீங்க இதை குறைச்சு கொண்டு போவீங்களா இருந்தா அதாவது டூ எஃப்ல இருந்து அங்க எஃப்க்கு கிட்ட கொண்டு போயிட்டீங்களா இருந்தா சில வேலை உங்களால உங்களோட டேபிள்ல வச்சு செய்யறதுக்கு ரேஞ்ச் வந்து அங்க காணாம இருக்கு இப்ப நான் சொன்ன பிரச்சனைகளும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ரைட் அப்ப இப்ப நான் இந்த முதல் பிராக்டிக்கல் செய்ய தொடங்கிக்க சரியா இந்த சென்டரை விட்டு இஞ்சாலையோ இஞ்சாலையோ வேற பிரச்சனைகள் அல்லது மேலே கீழே வேற பிரச்சனைகள் நான் கதைச்சினேன் அப்ப இப்போ நீங்க பிராக்டிக்கல் செய்யுங்க இந்த லென்ஸ மூவ் பண்றீங்க மூவ் பண்ணிக்க இந்த சாடையா டேர்ன் பண்ணிட்டு தானே என்ன திரும்பவும் வந்து இந்த இது வந்து இஞ்சாலையோ இல்லை இஞ்சாலையோ இமேஜ் இந்த லொக்கேஷன் டேர்ன் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்ப அந்த இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறதால நாங்கள் இதுக்கு லேப்ல ரெடிமேடா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்றோம் நாங்க என்னன்னு பார்ப்போம் லேப்ல இப்படி ஒரு விஷயம் பாவிக்கிறேன் நாங்கள் ஒப்டிகல் பெஞ்ச் என்று சொல்றது இது கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் ஆனது சில உள்ளவங்களோட ஸ்கூல்ல இது இருக்கும் அநியமா ஒரு மரத்தால செய்த இதுகள்லாம் நினைமா கூட இருக்கிறது இதுல இருக்கிற மாதிரி இது கொஞ்சம் ஆக்யூரேட்டான விஷயம் நான் இப்போ இதுல சொல்றேன் அப்ப இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் என்றா இது இந்த சைட்ட டேர்ன் பண்ணப்படாது ஏன்னா இப்படி ரெண்டு பரலல் இந்த பீம் இந்த லைன்ல தான் இது மூவ் பண்ணி ஆகும் ஆகும் ரெண்டபடியா இந்த சைட்ட டேர்ன் பண்ற பிரச்சனையோட இங்க வேற ஆகும் அப்ப நாங்க நார்மலா பிராக்டிக்கல் செய்யக்க இதுல நாங்க சும்மா இப்படி நாங்க செய்வோம் பண்ணிக்க என்ன பிராக்டிக்கல் செய்யக்க இந்த லென்ஸுகள் சைட்டா டேர்ன் பண்ற பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனா நீங்க இப்படி ஒப்டிக்கல் பெஞ்ச யூஸ் பண்ணி செய்வீங்களா இந்த லேப்ல ஒப்டிக்கல் பெஞ்ச் இருக்கு கட்டாயம் சில வேல நார்மலா இப்படிப்பட்ட இதுதான் நியமான ஸ்கூல்கள் இருக்கிறது இதுவும் பிரச்சனை இல்லையேனா இது வந்து ஒரு மெர பலகைதான் அதுல சைட்ல இப்படி ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் ஒன்று ஃபிட் பண்ணி இருக்குது நீங்கள் இந்த இதுல இந்த லென்ஸ்ல இதுல இந்த நல்ல இதோட ஒட்ட கொண்டு வந்து வைக்க வைக்க இந்த இந்த சைட் இதுக்கு முட்டி கொண்டு கேட்க இப்ப டேர்ன் பண்ற பிரச்சனை வேற அப்ப இது நார்மலா ஸ்கூல்கள்ல இந்த ஒப்டிகல் பெஞ்ச் தான் நினைவு இருக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒப்டிகல் பெஞ்சுன்னா இப்படிப்பட்ட சேப்ல இருக்கு இந்த இதுகள் இதுல கணக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னா ஒன்றும் இந்த சைட்டா டேர்ன் பண்ணப்படாது ஏன்னா இந்த லைன்ல மூவ் பண்ணி ஆகும் அடுத்தது இந்த ஹைட்டுகளை எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் நாங்க இந்த ஸ்கூல லூஸ் பண்ணினா இது இப்படி மேல கீழே போய் வரும் இந்த இதுதான் அப்ப நாங்கள் ஏதோ ஒன்று கேட்ட மாதிரி மெத்தட் அட்ஜஸ்ட் பண்றேன் ஈஸி அப்ப இந்த ஒப்டிகல் பெஞ்சை யூஸ் பண்ணி செய்யுங்க எங்களுக்கு கணக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஒன்று இந்த லென்ஸோ அல்லது மிச்ச இதுகளோ சைட்டா டேர்ன் பண்ற பிரச்சனை வராது இனி இதுல முட்டி கொண்டு இருக்கிறபடியா அடுத்த இந்த ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த இதுலயும் 
இந்த இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணின இந்த ஹைட் கடையில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதில் லென்ஸ் ஆடி அவங்களுக்கு டேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே முதல் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பெட்டிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க சரியா அப்படி இந்த லைன்லேயே இங்கே இமேஜ் ஃபார்ம் ஃபோம் ஆகணும் இந்த லைன்லேயே வராமல் இல்லை கீழேயோ மேலேயோ சைட்லேயோ வருது நேரத்தில் இந்த லென்ஸ் வந்து டேர்ன் பண்ணப்பட்டிருக்கேன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த சைட்டாக டேர்ன் பண்ணப்பட்டிருக்கேன்னா இந்த இந்த ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிட்டு நாங்கள் இதை கொஞ்சம் வங்காள அஞ்சாலும் திருப்பி சரியாக இந்த லைன்லேயே இமேஜ் வரக்கூடிய மாதிரி எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிட்டு செய்ய தொடங்கினோம்னா பெக்டிகள் வந்து சிம்பிளாக செய்து முடிச்சுட்டு போயிடலாம் இல்லையோ கரநீரம் எடுக்கிறதா இருக்கு இப்போ நான் சொன்னதில் ஏதாவது டவுட்டுவா இல்லை ரைட் முதல் கட்டமே சும்மா சொன்னா சும்மா சொல்லிக்கா பிரச்சனைகள் வாங்க இந்த விஷயங்கள் அப்போ லப்ல பெக்டிகல் செய்யணும் இப்படி நாங்கள் சும்மா செய்யாமல் ஒப்டிக்கல் பெஞ்ச யூஸ் பண்ணி செய்யக்க எங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இந்த சைட்டாக திரும்புற இந்த பிரச்சனைகள் ஒன்றுமே வராது அடுத்ததா இப்படி இந்த எலிமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இல்லாமல் செய்யறதுக்கு ஈஸ் எலிமினேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இல்லாமல் பின்ஸை யூஸ் பண்ணி செய்கிறது என்ன மாதிரி என்றதை அடுத்ததாக பார்ப்போம் அதை அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம் இப்போ நான் சும்மா மேலோட்டமாக நான் சில சொல்கிற விஷயங்களை நீங்கள் செய்து பார்த்து வச்சுருங்க இப்போ அடுத்த கிளாஸ் மிச்சம் விளங்கப்படுத்து என்ன விஷயம் என்றா ரெண்டு பேணி எடுத்து அது இன்னும் கொஞ்சம் மெல்லிய கம்பி மாதிரி மெல்லி சேனா இன்னும் பெட்டர் அல்லது உங்களுக்கு வீஃப்ல கலடிச்சிருங்கன்னா இன்னும் பெட்டர் ரெண்டு கையிலையும் பிடிச்சி கொண்டு கண்ணிலேருந்து கொஞ்சம் நல்ல தூர தள்ளி பிடிச்சிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரே லைன்ல இருக்கிற மாதிரியும் இதே லைன்லேயே கண் வரக்கூடிய மாதிரியுமா கண் இங்கே இருக்க போகுதோ அப்ப இந்த பென்சில் கிடைப்பட கேப்போட கொம்பே ஆவன்னேக்க ஐ இவன் லொக்கேஷன் வந்து நல்லா தள்ளி வரும் இந்த கேப் குறைவா இருக்கணும் இந்த கேப் கூடவே இருக்கணும் வச்சுக்கோணும் பிடிச்சு கொண்டு முதல் கட்டம் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கிற மாதிரி நீங்க பிடிச்சீங்கன்னா இதுக்குள்ள இது மறைஞ்சிருக்கும் இதுதான் தெரியும் இது மறைஞ்சிரும் இப்ப நீங்க கண்ணை சைட் அங்காலஞ்சால மூவ் பண்ணிக்க உங்களுக்கு ஒன்னு ரிலேட்டடா ஒன்னு மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது என்ன விஷயம் அதே என்ன அப்படி தெரியுது என்றதை ஒரு கட்டம் யூஸிங்க ஜோசிட்டு பெக்டிகல் கைட்லேயே அடுத்த பின்ஸை யூஸ் பண்ணி செய்த பெக்டிகள் இது இருக்கு அப்போ அதையும் வாட்ச் வச்சுருங்க அடுத்த கிளாஸ் நாங்கள் மெட்ட பின்ஸை யூஸ் பண்ணி செய்கிறதும் பேந்த அப்படியே கண் கேப் லென்ஸுக்கும் பார்ப்போம் இதில் ஏதாவது டவுட்டுகள் அல்லது இந்த போகிற ஸ்பீட்டுகள் எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா ஸ்பீட் கூட குறை அப்படி ஏதாவது பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு பேருக்கு விதை இதில் அப்படியே ரைட் அப்போ இது ரெண்டையும் பார்த்து வச்சுக்கொள்ளுங்க அடுத்த கிளாஸ் மிச்சம் பார்ப்போம் இதோட நிற்பாங்க